ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ കോച്ചിങ് നടത്തി വരാണ് എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുകയാണ് സോ ഇനിയും ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സെക്കൻഡ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനിയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലൂമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്താണ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫിനോമിനൻ വൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വാസ് ഹീറ്റഡ് ആപ്പ് എബോ എ സെർട്ടൻ ടെമ്പറേച്ചർ ദ മെറ്റീരിയൽ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റേഡിയേറ്റിംഗ് ദ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് എന്ത് ഫിനോമിന ആണ് വെൻ ദ മെറ്റീരിയൽ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആവുമ്പോൾ ഒരു തെർ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടി എബോ ആ മെറ്റീരിയൽ ഹീറ്റ് ആവുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് അതിൻ്റെ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്തിൻ്റെ ഫോമിൽ അതിൻ്റെ ഫോം ഓഫ് ലൈറ്റിലാണ് ആ എനർജി റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഒരു ഒബ്സേർവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഇലൂമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ആർ ദ ലോസ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻസ് ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലൂമിനേഷൻ അപ്പം ഞാൻ ആ ടേംസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലൂമിനേഷൻസ് ലോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ഹൗ ദി ഒബ്ജെക്ട് ഓർ വർക്കിംഗ് പ്ലെയിൻ ഈസ് ഇലൂമിനേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ലാംസ് അതായത് നമ്മൾ ലാംസ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇലൂമിനേറ്റ് ആവുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീംസിനെ നാലായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സെമി ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സെമി ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ജനറൽ ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആ ഒരു നെയ്മി തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് ഈ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആണ് താഴെ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സ്മെത്ത് നമ്മളൊരു ഒപ്പേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റർ ഉണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ലൈറ്റ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് കണ്ടോ ഫിഗർ കണ്ടോ ഒരു ഒപ്പേക്ക് റിഫ്ലക്റ്ററിലൂടെ ഡിഫ്ലക്ടർ വഴി എന്താണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ലൈറ്റും എന്ത് ചെയ്യും ഡൗൺവേർഡ്സ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് ഓൺലി ബാക്കി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലൈറ്റ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വിൽ ബി അബ്സോർബ് ഇൻ സിസ്റ്റം ഒരു പത്ത് ശതമാനം ലൈറ്റ് മാത്രമേ നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലായോ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തെന്ന് പഠിച്ചോണം പരിശീ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് ലൈറ്റിംഗ് സ്കീമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൗസസിലൊക്കെ ഉള്ളത് സാധാ ഹൗസിലുള്ളതും ഇൻഡസ്ട്രീസിലുള്ളതും അതുപോലെ ഔട്ട്ഡോർ ലൈറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഉള്ള സോറി ഔട്ട്ഡോർ ലൈറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ആണ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ആണ് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് കംപ്ലെയ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മളൊരു ഒപ്പേക്ക് റിഫ്ലക്ടർ ഉണ്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റും വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് വന്ന് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴിയും ഓൺലി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലൈറ്റ് മാത്രമേ അബ്സോർവ് ആയി പോകുന്നുള്
അടുത്ത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിനിങ്ങിൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലൈറ്റും റിഫ്ലക്റ്റഡ് അപ്വേർഡ്സും മറ്റതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും എന്താണ് മുകളിലോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും ഉള്ളി ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഫോൾസ് ഓൺ ദി സർഫസിൽ ഉള്ളി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഓൺ ദി സർഫസിൽ ഫോൾ ആവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിനിങ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ആർ ഫിക്റ്റഡ് ദാറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് നോർമലി നോട്ട് വിസിബിൾ ആ ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കാണാം വിസിബിൾ ആവാത്ത രീതി നോട്ട് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ തിയേറ്റേഴ്സിലൊക്കെ സിനിമാസിലൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റീവ് പർപ്പസിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാൻസിങ് ഹോൾസ് ക്ലബിൽ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിനിങ് കൂടെ ഉണ്ട് ജനറൽ ലൈറ്റിങ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ബൾബും അതുപോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിഫ്യൂസ് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കി ബൾബും റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫ്യൂസ് ഗ്യാ ഡിഫ്യൂസ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഇലുമിനേഷൻ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും കിട്ടും കണ്ട ഫിഗർ കണ്ടോ യൂണിഫോം ആയിട്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും യൂണിഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഒരു ഇലുമിനേഷൻ കിട്ടും ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലൈറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൗൺലോഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലൗ ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്വേർഡും പോകും ഈക്വലായിട്ട് അങ്ങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൗസസ് ഓഫീസസിലൊക്കെയാണ് നല്ല ബിഗ് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഓഫീസസിലേക്കാണ് ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈക്വലായിട്ട് ആ ലൈറ്റ് ആ ഇലുമിനേഷനെ ഈക്വലായിട്ട് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ലൈറ്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സിൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സെമി ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സെമി ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ജനറൽ ലൈറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചോണം അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാമ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാമ്പ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഡിസ് ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് മാത്രം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാമ്പിൽ വരുന്ന ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസൻ ട്യൂബ് നിയോൺ ലാമ്പ് ആർക്ക് ലാമ്പ് ഹാലജൻ ലാമ്പ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് എന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോഴ്സ് എന്നും ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് വരുന്ന ഏതാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫേമിലി വരണം ആരോ നമ്മുടെ സൺ ആണ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സിൽ വരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക്കും ഉണ്ട് നോൺ ഇലക്ട്രിക്കും ഉണ്ട് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബൾബ് ടോർച്ചസ് ഈ ലാമ്പ് എല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ലാംബ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് നോൺ ഇലക്ട്രിക്കിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ കാൻഡിൽസ് കാൻഡിൽസ് ഒക്കെയാണ് നോൺ ഇലക്ട്രിക്കിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് എന്താണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പാണ് അല്ലേ അത് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് എല്ലാം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സസ് ആണ് ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് മെയിൻലി നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈ സ്മേറ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഒരു ഫൈൻ മെറ്റാലിക് വയർ കൂടെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കടത്തി വിടാണ് അല്ലേ ആ ഫൈൻ മെറ്റാലിക് വയറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയും ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അന്നേരം എന്ത് പറ്റും അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ആ അതാണ് മെയിൻലി സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ പറ്റുന്നത് അറ്റ് എമിറ്റ് ഓൺലി ഹീറ്റ് എനർജി ബട്ട് അറ്റ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഈ മെറ്റാലിക് മെറ്റാലിക് വയർ എമിറ്റ്സ് ബോത്ത് ഹീറ്റും ലൈറ്റ് എനർജിയും പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് ഓർത്തോളം ലോ ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫിലമെൻറ്റ് എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജി മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഫിലമെൻറ്റ
എഫിഷ്യൻസി നെഗറ്റീവ് ലെസ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പം എഫിഷ്യൻസി എന്ത് വരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ഫോർ ലൂമൻ പെർ വാട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഈ ഒരു ലാമ്പിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്ര വരും ഇസ് എബൌട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് മതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് വരെ ഇതിന് ലൈഫ് ടൈം വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഏകദേശം റേഞ്ച് ഏതൊക്കെ റേഞ്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് അതുപോലെ ടു തേർട്ടി വോൾട്ടും ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു കാർബൺ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫിഗർ അടുത്ത് രണ്ടാമത്താണ് മെറ്റൽ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് നമ്മുടെ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ വരുന്ന വേറൊരെണ്ണോ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് മെറ്റൽ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് അതിൽ വാക്വം ടൈപ്പ് അതിൽ തന്നെ ഈ മെറ്റൽ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് തന്നെ വീണ്ടും ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് വാക്വം ടൈപ്പും ഉണ്ട് ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ടൈപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്ന വാക്വം ടൈപ്പാണ് വാക്വം ടൈപ്പിൽ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബൾബിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന എന്താണ് ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് വാക്വം ടൈപ്പിൽ നമ്മളെന്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ടങ്സ്റ്റൻ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്താ ടാങ്സൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ടാങ്സൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ടാങ്സിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഏകദേശം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു ടാങ്സ്റ്റന് ഈ ഒരു ലാമ്പിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ബൾബിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസൈഡ് ദി ഗ്ലാസ് ബൾബിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വാക്വം ഉണ്ട് ഉള്ളിലൊരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്താണ് എയർ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയർ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നൊരു ആ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൾബിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് വൺ ആണ് എൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് എഫിഷ്യൻസി അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ലൂമൻ പെർ വാട്ടർ എഫിഷ്യൻസി വരും നമ്മുടെ ആ ഒരു വാക്വം ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അടുത്തതാണ് ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് മെറ്റാലിക് ലാമ്പ് ഈ ഗ്യാസ് ഫീൽഡ് മെറ്റാലിക് ലാമ്പും അതുപോലെ വാക്വം ഫീൽഡ് മെറ്റാലിക് ലാമ്പ് നമ്മുടെ വ്യത്യാസം എന്തുവായിരിക്കും ഈ വാക്വം ടൈപ്പ് ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു സമയത്ത് അതായത് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്കായി പോകും മനസ്സിലായി നമ്മുടെ വാക്വം ടൈപ്പ് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ വാക്വം ടൈപ്പ് ഫിലമെൻറ്റ് ലാമ്പിൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെക്കാട്ടിയും എബോ ടെമ്പറേച്ചർ അത് വർക്ക് ചെയ്താൽ അത് ആ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രേക്കായി പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് കാണും ആ ഒരു ബ്രേക്ക് പോഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ് ബൾബിൻ്റെ ആ ഒരു പോഷൻ എന്ത് കളറായി മാറും ബ്ലാക്ക് കളറാകാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫിലമെൻറ്റ് ഫിലമെൻറ്റ് ഫ്യൂസ് ആയി പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാക്വം ടൈപ്പ് ലാമ്പിലെ ഈ ആണ് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുഴപ്പമാണ് ഈ ഒരു ത്രീ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ അനുഭവപ്പെടും ഫിലമെൻ്റ് ഒക്കെ ഫ്യൂസായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് മെറ്റാലിക് ലാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസായ ആർഗൺ നൈട്രജൻ എല്ലാം ആണ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇവാപ്രേഷൻ കൂറി ഇത് കുറയുകയും എന്ത് പറ്റും ബൾബിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകും ആ സമയത്ത് അതായത് അത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് ലാമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി കൂടുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അതായത് എഫിഷ്യ
ഗ്ലാസ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇടം ഫിഗർ ഉണ്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് സീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ഷെല്ലുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിന് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോഡിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുണ്ടോ ലീഡിങ് വയേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ അത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു സീൽഡ് ഗ്ലാസ് ഷെല്ലുണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സിനാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ലീഡിംഗ് വയേഴ്സും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്ത് എന്താ സംഭവിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കും അന്നേരം എന്ത് പറ്റും ഈ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്ലാസ് ഷെല്ലിലെ ഗ്യാസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അയണൈസ് കണ്ടീഷനിലെത്തും മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പം ഒരു വോൾട്ടേജ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഗ്യാസ് അയണൈസ് കണ്ടീഷൻ ആവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോളിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഇലക്ട്രോളിലേക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒപ്പം അന്നേരം കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഗ്യാസിലൂടെ അല്ലേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്യാസിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടെ ഒരു നെയ്മ് ഡിസ്ചാർജ് വന്ന് നെയ്മ് വന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ചാർജ് നെയ്മ് വരാൻ കാരണം ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസിലൂടെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു ഗ്യാസിലൂടെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും ഒരു ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജായി മാറുകയാണ് അല്ലേ അതായത് ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജായി എന്തായും അവിടെ ഒരു യു വി റേസ് ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജ് അതായത് ഗ്യാസ് അയോണൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു യു വി റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഫോസ്ഫറസ് ഒരു ഫോസ്ഫറസ് ജെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ജെല്ലിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ യു വി റേസിൻ്റെ ഈ യു വി റേസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫോസ്ഫറസ് വിസിബിൾ ലൈറ്റിന് എമിറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അതായത് അപ്പം അന്നേരം എന്ത് പറ്റും ഈ യു വി റേസ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഡിസ്ചാർജ് ലാം വേണ്ടി ട്യൂബിൽ ഇന്നർ സർഫസിൽ വേണ്ടി കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ സർഫസിൽ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിൽ ഫോസ്ഫറസ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വി റേസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫോസ്ഫറസ് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫറസ് ഗ്ലാസ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഫോസ്ഫറസ് ഗ്ലാസ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഫോസ്ഫറസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് ഷെല്ലിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിൽ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യു വി റേസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ഈ ഫോസ്ഫറസ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്ക് ഈ യു വി റേസ് എന്താ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമിൻ്റെ ആ യു വി റേസിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇന്നർ സർഫസിൽ ഫോസ്ഫറസ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനെ വീണ്ടും ടൈ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് കോൾഡ് ക്യാതോഡ് ലാമ്പും ഉണ്ട് ഹോട്ട് ക്യാതോഡ് ലാമ്പ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം ഈ ഹോ കോൾഡ് ക്യാതോഡ് ലാമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നോ ഫിലമെൻറ്റ് യൂസ് ടു ഹീറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് അതായത് ഈ ലാമ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സിന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫിലമെൻറ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ മനസ്സിലായോ ലാമ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നമുക്ക് എന്തൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളിവിടെ ഫിലമെൻറ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻലി നിയോൺ ലാമ്പ് നിയോൺ സൈറ്റ് ട്യൂബ്സ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഹോട്ട് ക്യാതോഡ് ലാമ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിലമെൻറ്റ് ചൂടാക്കാൻ മറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പ് ഫ്ലൂറസൻ ട്യൂബൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളൊരു സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പും മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പ് നമ്മൾ എഫ് നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിൽ ഹൈ ലൈറ്റ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് ഇവിടെ കുറവാണ് ഈ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് യെല്ലോ ലൈറ്റാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെർക്കുറി ലൈറ്റ് മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പ് ഗ്രീനിഷ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പാണെങ്കിൽ ബേണിങ് പൊസിഷൻ ഭയങ്കര ക്രിട്ടിക്കലാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇല്ല ഇവിടെ മെയിൻലി രണ്ട്
മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മനസ്സിലായി ഒരു ഷോർട്ടർ ആർക്ക് ട്യൂബ് ആണ്ടോ ഒരു ആർക്ക് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിൻഡേർഡ് അലുമിനിയം സെറാമിക് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സിൻഡേർഡ് അലുമിനിയം സെറാമിക് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിന് തൗസൻഡ് ഡി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ വിക്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെന്താണ് ആ വിസിബിൾ റേഡിയേഷന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിന് പുറത്തായിട്ട് ഒരു ഇവാക്യുവേറ്റഡ് കണ്ടോ ഒരു ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് എൻവലപ്പുണ്ട് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള കണ്ടല്ലോ ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഇല ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് എൻവലപ്പുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ് എൻവലപ്പ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ലാമ്പിലെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ ട്യൂബിലുള്ള സോഡിയം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് സോഡിയം മെർക്കുറി അതുപോലെ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആർഗണസ് എന്നൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെ നോക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് വർക്കിംഗ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വോൾട്ട് ഉള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് പൾസ് ഇതിന് വേണം എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ആ ഡിസ്ചാർജ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ബലാസ്റ്റും അതുപോലെ ഇഗ്നൈറ്റഡും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ആവശ്യമായ നല്ലൊരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഈ ലാമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ലാമ്പിലെ സോഡിയം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിൽ ആ ഒരു സൈഡ് വോളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സോളിഡ് ഫോമിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഈ ബൾബ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇനീഷ്യലി അത് ലോ പ്രഷർ നിയോൺ പേപ്പർ നിയോൺ ലാമ്പിനെ പോലെ അങ്ങനെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ അത് നിയോൺ ലാമ്പിനെ പോലെയാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് അതിൽ അത് കാരണം എന്ത് പറ്റും നിയോൺ ലാമ്പിൽ നിന്ന് പിങ്ക് കളർ നമ്മൾ പഠിക്കും നിയോൺ ലാമ്പിൻ്റെ കേസിൽ പിങ്ക് കളറാണ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലാമ്പിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ അനുസരിച്ചാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ സോഡി എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പറൈസ് ആവുകയും സ്ലോലി സ്ലോലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു യെല്ലോ ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലാമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ആ ഒരു ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് കാരണം എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ലാമ്പിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് നമുക്ക് കറണ്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ ബലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാമ്പിലൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആ ലാമ്പിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സേഫ് വാല്യുലേറ്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയാണ് അവർ ബലാസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലാമ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഒരു ലോ വോൾട്ടേജിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഏകദേശം ഒരു വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് അതായത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അതായത് ഹൈ പ്രഷൻ സോഡി പേപ്പർ ലാമ്പിൽ നമ്മളൊരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് ഉള്ളൊരു ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ വാട്ട് റേഞ്ചിലൊരു വോൾട്ടേജ് പൾസ് കൊടുക്കും എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബലാസ്റ്ററും ഇഗ്നാ ഇഗ്നൈറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മളിത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഹൈ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഈ ലാമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് പറ്റും ലാമ്പിൽ ആ ഒരു സോഡിയം ഡിസ്ചാർജ് ചുമ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ സൈഡ് വോളിലായിട്ട് ഒരു സോളിഡ് ഫോമിൽ കുറച്ച് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ബൾബ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇനീഷ്യലി അത് ലോ പ്രഷറിലായിരിക്കും നിയോ ലാമ്പ് പോലെയാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കളറ് പിങ്ക് കളറായിരിക്കും പിന്നെ ലാമ്പിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സോഡി അവിടെയുള്ള ആ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത സോഡി എന്ത് ചെയ്യും വേപ്രൈസ് ആവുകയും സ്ലോലി എന്ത് ചെയ്യും യെല്ലോ ലൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാമ്പിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ഫുൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും ലാമ്പിന് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ലാമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു കറണ്ട് കൂടാനും പറ്റും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഒരു സേഫ് വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ലിമിറ്റഡ് വോൾട്ടേജിൽ ഒരു ലോ വോൾട്ടേജിൽ ഈ ലാമ